বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলাই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক তৃতীয় মাত্রায় কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি বায় বসা আছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রেলপথ মন্ত্রী জাতীয় সংসদ সদস্য অ্যাডভোকেট নুরুল ইসলাম সুজন এবং আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সাবেক ডেপুটি মেয়র আব্দুল সালাম স্বাগত আপনাদের দুজনকে স্টুডিওতে মিস্টার নুরুল ইসলাম সুজন আপনাকে অভিনন্দন কারণ মন্ত্রী হিসেবে আপনি প্রথম তৃতীয় মতে এসছেন আমরা আপনার সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতি নিয়েও কথা বলতে চাই এবং আপনার মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রিক কিছু আলোচনা হয়তো এই পর্বের শেষ দিকে আমরা আলোচনা করবার চেষ্টা করব শুরুতে একটু জানতে চাইছি যে আমরা নির্বাচনের আগে দেখলাম বাংলাদেশের রাজনীতি যেটি সচরাচর দেখা যায় না যে সকল পক্ষ বসে এক টেবিলে আলোচনা করা টেলিভিশন টকশোর বাইরে সেটি আমরা একটা সংলাপের মধ্য দিয়ে দেখলাম যদিও সংলাপের ফলাফল যাই হোক না কেন সক একটা অংশগ্রহণমূলক সকল রাজনৈতিক দল অংশ নিলে একটা নির্বাচন হলো নির্বাচনের পরে আবার একটা সংলাপ হবে এরকম কথাবার্তা ঐক্যফ্রন্ট থেকে প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছিল প্রথমে মনে হয়েছিল যে সরকারও তাতে সারা দিয়েছে কিন্তু শেষে যেটি দেখা গেল যে আগামী দুই তারিখে ফেব্রুয়ারির ঐক্যফ্রন্টকে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী আমন্ত্রণ জানিয়েছেন চা চক্রে তারা সেটিকে প্রত্যাখ্যান করছেন তারা বলছেন যে তারা এই চায়ের আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারছেন না অন্যদিকে তারা বা যারা বিজয়ী হয়েছেন তারা সংসদেও যাচ্ছেন না তো সব মিলিয়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা যে উন্নয়নের লক্ষণ যেটি দেখা গিয়েছিল সেই লক্ষণ কি মিয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ ম্লান হয়ে যাচ্ছে বা পেছনের দিকে আবার হাঁটতে শুরু করলো বাংলাদেশ ধন্যবাদ চ্যানেলাইকে যে চ্যানেলাই সবসময় রাজনীতি রাজনীতির বাইরেও দেশ সমাজ এবং জাতির আজকের যে অবস্থান সেটিকে সবসময় মূল্যায়ন করেছে এবং তার সঙ্গে সুশীল সমাজ সাধারণ মানুষের যে একটা জনসূত্র সেটি চ্যানেলাই তার তৃতীয় মাত্রার মাধ্যমে আজকে অত্যন্ত একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে কিন্তু পরিণত হয়েছে যে আলোচনা আজকে আপনি সূত্রপাত করেছেন সেটি যদি আজকে বলতে হয় তাহলে ধারাবাহিকভাবে কিছু কথা আপনি পূর্বে উপস্থাপন করেছেন সেটি হলো যে একটা নির্বাচন নির্বাচনে একটা হার জিত থাকি এবং আপনি দেখবেন প্রথমত যে জিনিসটি আমি আবার নির্বাচনী এলাকায় আমরা নির্বাচনের জন্য কিন্তু বহু আগের থেকে আমি যেহেতু নবম এবং দশম জাতীয় সংসদের নির্বাচন সংসদ সদস্য ছিলাম আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের যে পার্লামেন্টারি পার্টির যে মিটিং সে পার্লামেন্টারি পার্টির মিটিংয়েও যারা সংসদ সদস্য ছিলেন তাদের নির্বাচনী এলাকায় কাজ করার জন্য বহু আগের থেকে দু বছর আগের থেকে আমাদের নির্দেশনা দিয়েছিলেন এবং সেখানে সাংগঠনিক তৎপরতা কমিটি গঠন বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের সঙ্গে এবং যাদের ব্যাপারে বিতর্ক হয়তো কিছু কিছু তৈরি হতো সেই সমস্ত বিষয়ে সেই সমস্ত সংসদ সদস্য ব্যক্তিগতভাবে দেখে তাদেরকে সতর্ক করতেন এবং সব সময় জনমুখী হওয়ার জন্য মানুষের অন্তর মানুষের বিশ্বাস এবং মানুষের যে সেবা বিশেষ করে আমাদের রাজনীতির যে মূল লক্ষ্য সেটি হলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাংলাদেশকে গড়ে তোলার জন্য বঙ্গবন্ধুর যে স্বপ্ন শোনার বাংলা সেটি হলো ক্ষুধামুক্ত দারিদ্রমুক্ত একটি উন্নত দেশের এবং প্রত্যেকটি নির্বাচন দেখবেন আমাদের নির্বাচনী স্লোগান ছিল নির্বাচনী ইশতেহার ছিল সেই ইশতেহারগুলো বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে মানুষের কাছাকাছি যাওয়ার জন্য আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের সবসময় অনুপ্রাণিত করেছে নির্দেশ দিয়েছেন ঠিক পাশাপাশি আমাদের বিরোধী দল যারা তাদের রাজনীতির যদি আপনি তাদের রাজনীতির এটা তাদের মনে হয় যে তারা রাজনীতির অঙ্গনে রাজনীতি যেভাবে পজিটিভ যে রাজনীতি সেটিকে বাদ দিয়ে তারা নেগেটিভ রাজনীতির দিকেই তারা মূলত আপনারা তারা সেই দিকে তারা তাদের রাজনীতি কর্মসূচিগুলো সেভাবেই প্রভাবিত হলো প্রথমের দিকে আমরা দেখেছি যে বিএনপি এবং জামাত চারদলীয় ঐক্যজোট বিশেষ করে জামাতের যে প্রভাব তার পূর্বে আপনি দেখবেন যে আমাদের দেশের যে সন্ত্রাস এই যে বাংলা ভাই আপনার এই যে শাহেখ আব্দুর রহমান দস্ত্রা গস্ত্র সারা দেশে বোমাবাজি 
धारा एक राजनीति धारा राजनीति जमात इसलम प्रथम तो देखें जो जुद्धपराधी विचार प्रश्नटी आसल जो अपना दशम जतियों संसद पूर्व आवी लीगर एक अंगीकार छो जो जुद्धपराधी विचार आयोजन आवी लीग जो क्षमत आसे ते आयोजन कर आवी लीग क्योंकि से आयोजन कर एनपी कयोजन से जुद्धपराधी विचार बेपारे क्योंकि ता प्रथम ता जे विचार सठीक है जो भी हक ता देखा गया जमत पास जमत के रक्षा कर चेष्टा कर प्रकाश्य जनसभा तत्कालीन विरोधी दल नेत्री बेगम खालेदा जिया तक प्रोटेक्ट कर चेष्टा कर ईक्यजन ता से भावे तर द्वारा प्रभावित हो ये सन््रास धारा कर्मकांडर फले साधारण मानुष क्योंकि विएनपिर सम्बन्धे तरह एक पजिटी धारणा पोषण करत से क्योंकि मानुष धीरे धीरे तरह जो समर्थन से कमते थे एवं दो हज़ार चौदह साल जो निवाचन से निवाचन में विएन अंश ग्रहण करना करार फले मठपर्य जोटुक देखे से देखें जो अपना खूब हताश हो विएनपी नेताकर्मी नेता के जदि मतमत साधारण अपनार नेताकर्मी मतमत भित निवाचन ना कर सिद्धान जो विएनपी ग्रहण करत मन है ये सिद्धान अंश ग्रहण ना कर सिद्धान हतो ना एवं तरा जो सन््रास पद परवर्तकाले असहजोग आंदोलन एवं से असहजोग आंदोलन जे मठ पर्या तरह जे अपना तरह जो तत्परतार जे बहिप्रकाश यवल ही सन््रास छाड़ा और किचु छा एगुल फले एनपी क्योंकि भरे भरे एकदि जब सांगठनिक भाव दुरबल होदि के जनप्रियता तारा भाव आस्ते आस्ते क्षतिग्रस्त सर्वशेष अपना तरा जी ईक्य फ्रंटर नामे ता ड कमाल हुसें संगे ईक्य करते गए देखें जो बद्रुदा चौधरी साहेब जरा एक समय ये ईक्य फ्रंटे होता छे महमुदुर रहमान मान्ना ता जो बक्तव्य नहीं अपना ईक्य फ्रंट तरा गठन कर परवर्तकाले जमात के केंद्र कर तरह जो अवस्थान छो से अवस्थान निवाचन करते गए क्योंकि से अंगीकार धरे रखते पर मतानक्य छो मठ पर्चय एवं जरा विशेषकर यांग जेनारेशन ता क्यों जरा कि दुरबल छो ईक्य फ्रंटर प्रति ताओ क्योंकि निवाचन जो जमत के धानश्री व्यवहार कर निवाचन कर सूझ कर दिल तक ही क्यों से से भोटार संख्याटी आस्ते आस्ते तक मुख फिर नहीं धारणा और निवाचन जो पार्सेंटेज आनी देखें निवाचन आपनर दुई हज़ार आठ साले से भोट पड़े एट्टी सिक्स पार्सेंट एवं यार भोट पड़े क्योंकि तो आशी शतांश से भोटार भोटे जो अंश ग्रहण करा अंचले को तरह प्रार्थी से प्रार्थी को बक्तव्य आने मना है प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री शेख हसनार एक जगह आवी लीग से मन करी से स्वाधीनता और सार्वभौमतर बिुदे जर अवस्थान राजनैतिक अवस्थान ये अर्थात बिोधी दल जान स्वाधीनतार प्रश्न मुक्तिजुद्ध प्रश्न जान एक चिंता चेतना और धारा जी पोषण कर ये चाहिए ये हमें चाह क आज के जरा जेटी पृथ्वी को देशे हमें यहाँ देखी नाई षोलोई डिसेम्बर सालाम भाई निजे एक मुक्तिजोधा षोलो डिसेम्बर विजय अर्जन करारे जे सड़क की पराजित हो जमत शिविर जे राधाकार आलबदर आल शामस से ही शक्ति के आर जिया रोहन साहेब विएनपी आर राजनीतर मठे एने गोलम आजम मतुर रहा निजामी युद्धपराधी ये जमत के आर राजनीति कर सूझ दिए बांगलेशर जे मूल जे आपनर जे कन्सेप्ट जेटा स्वाधीनता और सार्वभौम से बिुदे एक शक्ति के दाड़ कर प्रच्छन्न भावे 
যারা পরাজিত হয়েছিল যে বিষয়গুলো নিষ্পত্তি হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে যে মধ্য দিয়ে ষোলোই ডিসেম্বরের মধ্য দিয়ে আবার সেই বিতর্কগুলো কিন্তু সুযোগ করে দিয়ে আজকে এই বাংলাদেশে এতদিন পিছিয়ে দিয়েছে এই কারণে সেই কারণে এই জায়গাটাতে আমরা কোনোভাবেই আমাদের কম্প্রোমাইজ এই জায়গাতে আওয়ামী করতে পারে না যারা স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব মুক্তিযোদ্ধা তারা কোনোভাবেই এই জায়গাটিতে আমরা কোনোভাবেই কম্প্রোমাইজ করতে পারি না জি আসবো আবার আপনার কাছে মিস্টার আব্দুল সালাম প্রধানমন্ত্রী নিজেও জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী হবার পরে জাতি ঐক্যের একটা আহ্বান জানিয়েছেন এবং আপনাদেরকে সংসদে যাবার কথা বলেছেন যদিও আমরা যা দেখছি কালকেও পত্রিকায় দেখলাম যে ঐক্য ফ্রন্টের বিএনপির বাইরে যে দুজন আছেন তারা হয়তো মানে তাদের কথাবার্তা মনে হচ্ছে যে তারা হয়তো শপথ সো এই জায়গাটাতে আপনাদের ঐক্যের ভিত্তিটা কতখানি মজবুত আছে সেটি একটু বোঝার ব্যাপার আছে অন্যান্য প্রসঙ্গে মিশন নুর ইসলাম সুজন্ত বললেনই এবং প্রধানমন্ত্রী আমন্ত্রণ জানিয়েছেন চায়ের এখন কেউ যদি বলেন যে আপনারা এটিকে প্রত্যাখ্যান করছেন আপনাদের এই সিদ্ধান্ত শিষ্টাচার বহির্ভূত তার জবাব কি হবে সব মিলিয়ে আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই এবং পরাজয়ের কিছুটা ব্যাখ্যা প্রধানমন্ত্রী তার বক্তৃতায় দিয়েছেন তাদের জয়ের চোদ্দটি কারণ আপনাদের পরাজয়ের ষাটটি কারণ আওয়ামী লীগ নেতারা প্রতিদিনই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলছেন রেলপথ মন্ত্রী এখন আপনার সামনে বসেও বললেন যে কেন আপনারা আপনাদের এই ফলাফল সেটিরও একটু জবাব আপনার কাছে শুনতে চাইব যদি থাকে আপনাকে ধন্যবাদ আজকের অনুষ্ঠান যারা দেখছেন তাদেরকে আমার পক্ষ থেকে আমার নেত্রীর পক্ষ থেকে আমি ধন্যবাদ জানাই আসলে এটা আওয়ামী লীগ বা আজকের প্রধানমন্ত্রী বিএনপি কেন মানে জনসমর্থন লাভে ব্যর্থ হইল এই কথাটা ওনারা বলতেছেন আসলে ওনারা বলতে যে যেটাই বলেন যে জনগণ বিএনপিকে প্রত্যাখ্যান করে কিন্তু কথাটা একটু উল্টায় বলা উচিত অর্থাৎ জনগণের রায় দেওয়ার অধিকারটাকেই আওয়ামী লীগ ছিনাই নিছে আজকে জনগণের মধ্যে এটা স্বাভাবিক ধারণা আজকে যে এটা এটা হলো পরিষ্কার যে জনগণের যেটা আমার কথা না এটা মনে করেন যে বাংলাদেশের একজন প্রতিষ্ঠিত সমাজকর্মী বলতে পারি বা আজকে সোশ্যাল ওয়ার্কার বলতে পারি বা যিনি ওই কেয়ারটেকার গভর্নমেন্টের উপদেষ্টা ছিলেন সুলতানা কামাল তার নিজের ভাষ্য তার নিজের মুখের যে তিনি নিজেই বলছেন যে ভোটটা আমার বাড়ির লোকজন বা আমি আওয়ামী লীগকেই দিতাম কিন্তু লোকজন যে ভোট সেন্টারে ফিরে আসলো বলতো তার ভোট আগে দিয়ে দিছে এটা তার বিএনপি বলতেছে না আর সুলতানা কামাল নিজেও বিএনপিকে ভোট দিতেন না সেখানে গেলে উনি নিজেই বলছেন উনি আর নৌকাতেই ভোটটা দিতেন তো এটাকে আমরা বানায় বলতেছি তো এটা হলো যে আমি তো নিজেও একজন ক্যান্ডিডেট ছিলাম এবং আমি বরাবর আপনার এখানেও সে সময় নির্বাচনের আগেও আসছি আমি সে সময় একই কথাটা বারবারই বলছি দেখেন আজকে যে কথাটা দলের মধ্যেও আজকে আমাদের মধ্যেও যেটা অনেকের মধ্যে একটা ধারণা ছিল বা অনেকে দলের মধ্যেও যেটা বলেন বা সিনিয়র নেতারাও কিছু কিছু বলছেন যেটা প্রকাশ্যে মিডিয়াতেও আসছে যে এত কিছু জানার পরও এই অবস্থায় কেন বিএনপি নির্বাচনটা শেষ পর্যন্ত করলো আমাদের দলের সিনিয়র অনেক নেতারাও বলছেন ছেড়ে দিলেন না কেন বা ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল যেটা দলের মধ্যে অনেকে বিতর্ক সৃষ্টি করারও চেষ্টা করতেছে কিন্তু আমরা যে কথাটা দলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে সেটা হলো যে আমরা শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে থেকে যেটা আমরা বলে আসতেছি যে কোনোভাবেই একটি রাজনৈতিক দলীয় সরকারের অধীনে কোনোভাবে একটি নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব না এটা কিন্তু আজকে আমরা নতুন করে বলতেছি না কারণ প্রশাসন বলি নির্বাচন কমিশন বলি পুলিশ বলি কেউ নিরপেক্ষভাবে কাজ করার তাদের সুযোগ থাকে না যেখানে মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী থেকে টোটাল একটা গভর্নমেন্ট তাদেরকে সব কিছু পরিচালনা করে সে সময় তাদের বাইরে যাওয়ার তাদের কোনো উপায় থাকে না এবং সেটাই প্রমাণিত হয়েছে যেটা আজকে না নির্বাচনে আজকে পরাজিত মানে ওনাদের কারণে পরাজিত হওয়ার পরে আমি কথাটা বলতেছি সেটা না আমি নির্বাচন চলাকালীন এই কথাটা মিডিয়াতে ওপেনলি বারবার বলছি যে আজকে প্রশাসন বা পুলিশ ইভেন নির্বাচন কমিশন আমাদের প্রতি যে আচরণ করা উচিত সে আচরণ তারা করছে না 
এবং এই মুহূর্তে এই অবস্থায় নির্বাচন আমরা করব কি করব না সেটাও চিন্তা করব এই রকম কথা আমরা বলছি কিন্তু তারপর দেখা গেছে সেটা হয়নি এখন কথা হলো যে ওনারা তাদের প্রশাসন দিয়ে পুলিশ দিয়ে সব কিছু দিয়ে ওনারা ক্ষমতায় আসছেন ওনারা বলতেই পারেন এখন ওনাদের এটাকে জায়েজ করার জন্য ওনারা বলতেই পারেন কিন্তু মানসিকভাবে ওনার এখানে নির্বাচনের ব্যাপারে ওনার ব্যক্তিগত বা পার্সোনাল ওই সিটের ব্যাপারে আমি বলবো না কারণ স্বাভাবিক হয় সেখানেও তো দেখা গেছে যে একটা সম্মানজনক ভোট আমাদের ক্যান্ডিডেট সেখানে পেয়েছে তারপরে কতটুকু কি হয়েছে সেটা সে এলাকার যারা আছে তারা বলতে পারবে কিন্তু ওভারঅল সারা দেশের যেটা চিত্র বা আমি আমার নির্বাচনী এলাকার কথাটাও এর আগেও বলেছি যে সকালে পুরী গেছে ঢুকতে দেয় নেই কিছু কিছু ঢুকার পরে সেগুলোকে বের করে দেওয়া হয়েছে সকাল দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত তখন দেখা গেছে যে ভোটের যেহেতু আমার এখানে ইভিএমে হয়েছে মেশিনে হয়েছে সেটা বোঝা যায় যে ভোটটা কোন দিকে যাচ্ছে কত পার্সেন্ট যাচ্ছে কি যাচ্ছে তাই স্বাভাবিক হয়ে দশটা এগারোটার পরে তারা ভোট সেন্টারগুলোকে ক্লোজ করে দিছে সেন্টারগুলোকে ক্লোজ করে দিয়ে তারপরে সেখানে তারা যা করার সেগুলো করছে এবং আমি নিজে সেটা প্রমাণ হিসাবে আমি নিজে মিডিয়াতেও বলেছি এবং আমি যে কিছু কিছু কেন্দ্রে গিয়েছি সেই কেন্দ্রের নাম সব উল্লেখ করে আমি বলেছি যে সেখানে যায় আমি দেখি টোটাল স্কুলের বা কলেজের গেট বন্ধ আমি যাওয়ার পরে সেগুলো পুলিশকে বসে খুলতে তারপরে তারা সেগুলো কোনো রকম করে আবার আমি দিকে চলে আসছে আর এই তারা বন্ধ করছে তা আজকে সারা দেশের প্রত্যাখ্যান করছেন এই প্রত্যাখ্যানটি কিন্তু আপনাদের একটা কথার মধ্যেই সীমাবদ্ধ আছে এই এই ধরনের যে ধরনের নির্বাচন হয়েছে বলে আপনারা চিত্রায়িত করছেন সেই ধরনের একটা নির্বাচন হলে মানুষের মধ্যে জনমনে যে ধরনের ক্ষোভ থাকে বিক্ষোভ দেখবার কথা প্রতিবাদ যেভাবে হওয়ার কথা সেটি কিন্তু একেবারেই দেখা যায়নি না প্রতিবাদ তো আজকে মানুষ বরং এমন কি কিছুটা বামপন্থীরা যে ভাষায় কথা বলেছে যেভাবে পাবলিকলি এসছে বিষয়টি নিয়ে আপনারা কিন্তু সেভাবে আসতে পারেননি আসেননি না তাহলে তো আবার ওই যে ওনার ভাষায় তাহলে আমাদের হবে যে বিএনপি মানে ই করতেছে আন্দোলনের নামে সন্ত্রাস করতেছে অর্থাৎ যে জায়গায় তারা আমাদের একটা মানব বন্ধন বন্ধ করতে দেয় না সেই জায়গায় রাস্তা একটা মিছিল করতে গেলে যখন লাঠি পেটা করবে সেই সময় যদি উল্টা একটা ঢিল মারা হয় তাহলেই তো বলবে যে বিএনপি পুলিশ মারতেছে কিন্তু পুলিশ যে বিএনপিকে মারতেছে এটা তো আর আপনাদের সমালোচনা বা কোনো কিছুতে আসে না বিষয়টা হলো যে আমরা এখানে সমালোচনা করতে পারি আমাদের সমালোচনা আসে না মানে কি গণমাধ্যম করে অবশ্যই যেভাবে মানে গণ মাধ্যমে আরো যেভাবে আসা উচিত ছিল সেভাবে আসে নাই এটা হলো বাস্তব সেটা কি কারণে হয় নাই বা কি কারণে পারে নাই সেটা হলো অন্য কথা কাজেই সেই বিষয় এখন এটা হলো যে আজকে ওনাদের মনের মধ্যে আজকে ওনারা এখানে হয়তো যেটাই বলুক না কেন কিন্তু মানসিকভাবে কতটুকু স্বস্তিতে আছেন কারণ একটা দেশ আমরাও চাই এই দেশের জন্য যুদ্ধ করছি আমরা দেশটাকে স্বাধীন করছি আজকে স্বাধীনতার এতগুলো বছর পরেও সেই গণতন্ত্রের জন্য ভোটের জন্য যে ভোটের অধিকার দেয়নি বলে পাকিস্তানের এদের বিরুদ্ধে আমরা ওই যে ওই যে দুটো প্রশ্ন আমি ছিল ছোট ছোট করে যে উত্তর দেয় নাকি হচ্ছে চা চক্রে না যাওয়া এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে আপনারা বলছেন শপথ দেবেন না কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ঐক্যফ্রন্টের দুজন প্রার্থী গতকালকের পত্রিকা বলেছেন যে তারা হতো প্রধানমন্ত্রী যখন ডাকলেন সবগুলো দলকে এবং এই কথাটা কিন্তু আমরা বহু আগে থেকে বলে আসছিলাম যে সবগুলো দলের নিয়ে বসেন এবং নির্বাচনের পূর্বে এমন একটা সুষ্ঠু পরিবেশ যেভাবে করা যায় সেটার ব্যবস্থা করেন আমরা কতগুলো দাবিও দিলাম কিন্তু কোনোটাই মানেন নেই এবং যখন ওনাদের সাথে বৈঠক হইল সেই বৈঠকের পরেও কোনো দাবি মানেন নাই বরঞ্চ উনি কিছু কিছু কথা বলছিলেন যে ঠিক আছে মামলাগুলো দেখব এরপরে আর গ্রেপ্তার হবে না এরপরে ঠিক আছে যাতে মানে মানে সবার সমান সুযোগ থাকে সেই ব্যবস্থাগুলো আমরা দেখব এবং আমার উপরে নির্ভর করতে পারেন এমন একটা নির্বাচন হবে যাতে অন্তত সবাই স্যাটিসফাইড হবে কিন্তু সেটা কোনো কথাই তো থাকে নাই 
निर्वाचन मित्ररा जो ईक्यफ्रंट बेसिक जोट कि वाम गणतानिक जोट दलगुल 
তাহলে কি এই যে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে যে প্রশ্নগুলো উঠেছে এবং বাংলাদেশের নির্বাচনী প্রক্রিয়া ব্যবস্থা নিয়ে নির্বাচন কমিশন সম্পর্কে সরকার সম্পর্কে নেতিবাচক প্রশ্নগুলো আরো জোরালো হবে না আপনি যদি বিশ্লেষণে যান বিএনপি বলে রাজনৈতিক কোনো দল ছিল না একসময় জিয়াউর রহমান সাহেব এটা জন্ম দিয়েছেন এটা মার্শাল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তার আগে কি ছিল জামাত ইসলাম ছিল জাসদ পরবর্তীকালে হয়েছে আপনার ইয়ে ন্যাশনাল আওয়ামী কমিউনিস্ট পার্টি এই দলগুলি মূলত ছিল মুসলিম লীগ আজকে কিন্তু বিএনপি কিন্তু দেখবেন যে এই ফরিদপুর অঞ্চলে দেখবেন যে আওয়ামী লীগের কিছু নেতা বিএনপি তে গেছে কেন যে ওই এলাকায় সে মনোনয়ন পাবে তার ব্যক্তি স্বার্থে এই সমস্ত কারণে এবং এইভাবে বিএনপি যে অনেক নেতা গেছে বা যারা নিজের দলে তার অবস্থানটি হয়তো সুযোগ সুবিধা পাবে না বা বিভিন্ন হয়তো ব্যক্তিগতভাবে ফজলুর রহমান সাহেব ছাত্রলীগ করতো এই যে মন সুলতান মনসুর এবং যারা মোস্তাফ মজুর মন্ডু ডক্টর কামাল হোসেন এটি হলো রাজনৈতিকভাবে কোনো আদর্শিক কোনো দ্বন্দ্বের কারণে কিন্তু আলাদা দল হয়নি বা তারা দল আলাদা করেনি এটা নেতৃত্বের দ্বন্দ্বের কারণে আপনার এই দল এইগুলো একটি সংগঠিত হয়েছে আজকে কি দর্শন আছে বিএনপির এই যে না আপনার নির্বাচন নির্বাচন করতে গেলে বিএনপির বক্তব্য কী ছিল সাধারণ মানুষের কাছে একটা জাতীয় নির্বাচন করবে দেশের মানুষ তাদেরকে ক্ষমতায় নিয়ে আসবে আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে একটি যেখানে একটি রাজনৈতিক দল স্থিতিশীলতা দিচ্ছে আজকে ভোট হাতের যে অধিকার তাদের যে তাদের সামাজিক তাদের যে অর্থনৈতিক তাদের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে শিক্ষা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একটা যেখানে একটা স্থিতিশীল এবং দেশ এগিয়ে যাচ্ছে অর্থনৈতিকভাবে যেখানে কোনো চুরি নাই ডাকাতি নাই বা স্থিতিশীলতা নেই এইরকম একটি সরকারকে বাদ দিয়ে আরেকটি সরকারকে জায়গা করে দেবে কেন তারা কি জনগণের কাছে কি রাজনৈতিক বক্তব্য কি আস্থা বা বিশ্বাস বা তার কী কর্মসূচি জনগণের সামনে তারা দিয়েছে এ ধরনের কোনো বক্তব্য তাদের ছিল কেবলমাত্র আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করা এবং তারা রাজনীতির প্রধান দিদি কিছু কিছু ছবি নিয়ে গেছে এই যে আমাদের মা খালেদা জিয়াকে আমরা মুক্ত করতে পারবো যদি আমাদেরকে ভোট দেয় ধান এসেছে এই ছিল প্রধান রাজনৈতিক বক্তব্য বিএনপির আমাদের ভাই খাল জিয়া আপনার তারেক জিয়াকে বিদেশ থেকে আমরা দেশে আনতে পারি সে দীর্ঘদিন থেকে বিদেশে আছে এই দুটি রাজনৈতিক এই দুটি বক্তব্য ছাড়া জনগণের জন্য জনগণ কি পাবে বিএনপি কে দিলে এই ধরনের কোনো রাজনৈতিক বক্তব্য গত নির্বাচনে বিএনপির ছিল না জি মিস আবদুল সালাম এই যে বক্তব্য যে একটা ইনকামবেন্সি ফ্যাক্টরকে মাথায় রেখে আসলে বিএনপি রাজনীতিটা করতে চাইছে যে আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে মানুষের একটা ক্ষোভ হয়তো আছে বা রাগ আছে সেগুলোকে কাজে লাগানো কিন্তু বিএনপি নিজের রাজনীতিটা জনগণের সামনে তুলে ধরতে পারেন এটি একটু উনি অভিযোগ করলেন দ্বিতীয়ত আমরা দেখছি যে অনেকেই বলছেন যেমন আপনাদের জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী তিনি বিএনপি নেত্রী বেগম জিয়াকে দূরে সরে যেতে বলেছেন কিছুদিনের জন্য তারেক রহমানকে দু বছরের জন্য দূরে সরে যেতে বলেছেন আপনার দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য জেনারেল মাহবুবুর রহমান তিনি বলছেন রাজনীতি করতে হলে তারেক রহমানকে দেশে এসে রাজনীতি করতে হবে অন্যদিকে সরকারও অবশ্য তাকে দেশে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করছে বলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন সো এর কি জবাব হবে যে আপনারা আসলে আলাদা কোনো রাজনীতি আলাদা কোনো দর্শন আলাদা কোনো লক্ষ্য মানুষের সামনে উপস্থাপন করতে পারছেন না ক্ষমতায় থাকলে আর এরকম ক্ষমতায় থেকে ইলেকশন করলে বহু রকম প্রেসক্রিপশন দেওয়া যায় বলাও যায় আপনি বক্তব্যটা ওনাদের কিছু কিছু অংশ বললেন টোটালটা তার বলেন নাই আপনি প্রশ্ন করেছেন সেটা ঠিক আছে এবং ভাই যে কথাটা বলছে এটার সাথে তো আমি মানে দ্বিমত করার কোনো কারণ দেখি না কারণ বিএনপির জন্মটা কেন হইল বিএনপি তো দরকার ছিল না স্বাধীনতার পরে বিএনপি তো প্রয়োজন ছিল না আওয়ামী লীগের ব্যর্থতার কারণে কিন্তু বিএনপির জন্মটা হয়েছে এটা তো বাস্তব যখন যে কারণে আমি একটু আগে যে কথাটা বলতেছিলাম যে পাকিস্তানিদের আমরা কেন তারাইলাম তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলাম কেন এই গণতন্ত্রের জন্য এই মৌলিক অধিকারের জন্য এই ভোটের অধিকারের জন্য এই ভোটের রেজাল্টের সরকারে ক্ষমতায় যাইতে দেয়নি আওয়ামী লীগের সেই কারণেই তো ফাইনালি আমাদেরকে যুদ্ধ করতে হয় তাই আজকের স্বাভাবিকভাবে সেই আওয়ামী লীগ যখন ক্ষমতায় আসার পরে 
বাকশাল গঠন করে ফেলল সে গণতন্ত্রকে কবর দিয়ে দিল সবকিছু তখন তো স্বাভাবিকভাবে সেই মৌলিক অধিকারের জন্য গণতন্ত্র অধিকারের জন্য এই পত্রিকা যখন বন্ধ করে দিল মানুষের কথাবার্তা বলার রাইট যখন খর্ব করলো তখনই তো দেশের একটা তখন একটা বিকল্প চিন্তা আসছে তাই না এমন সেই সময় বাস্তবায়ন বাস্তবায়ন সে আওয়ামী লীগই করলো বাস্তবায়ন সে না ঠিকই আছে আপনার তো আমি জবাব দিই বাস্তবায়ন সে আওয়ামী লীগই করলো সে আওয়ামী লীগের নেতা খন্দকার মোস্তাক সাহেবে কিন্তু দাঁড়াইলেন এবং খন্দকার মোস্তাক সাহেবের নেতৃত্বে কিন্তু এই টোটাল আওয়ামী লীগ যে সেই সময় বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পরে তারা কিন্তু সরকার গঠন করলেন এবং বললেন যে কি কারণে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যু হইল তারা কিন্তু বলছে এগুলো ইতিহাস এটা তার আমাদের বলার কিছু না সে আওয়ামী লীগই করছে আওয়ামী লীগই মারছে বঙ্গবন্ধুকে অন্য কেউ মারে নাই আওয়ামী লীগই মারছে তো এর পরবর্তী এই জন্যই বললাম যে সেই সময় যখন তারা রাষ্ট্রটাকে পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়েছেন তখনই কিন্তু এর পরবর্তী যে রাজনৈতিক শূন্যতা যে সৃষ্টি হয়েছে সে কারণেই কিন্তু বিএনপির জন্ম হয়েছে এবং বিএনপির জন্ম হওয়ার পরে এই দেশে আজকে এখন পর্যন্ত জিয়ার রহমান তো নাই আমরা সমালোচনা অনেক সমালোচনা করতে পারি কিন্তু জিয়ার রহমানের সেই কর্মের জন্য সেই কাজের জন্য কিন্তু এখন পর্যন্ত বিএনপি এরপরেও বিএনপি ক্ষমতায় আসছে এবং এখনও যদি দেশে সত্যিকার অর্থে কোনো গণতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রটা পরিচালিত হয় এবং জনগণের ভোট যদি জনগণ দিতে পারে বা যদি পারত তাহলে এবারও বিএনপি ক্ষমতায় আসত এই কারণ এটা বুঝেই ওনারা কিন্তু ক্ষমতায় ছা ছাইরা নির্বাচন করা যাবে না কারণ আজকে তোফাইল বা একটা পরীক্ষিত নেতা তোফাইল বাইয়ের মতো লোক বসে যদি ক্ষমতা ছাইরা নির্বাচন দেওয়া হয় আর যদি বিএনপি ক্ষমতায় আসে তাহলে এক লোক প্রথম প্রথম দিনই মারা যাবে অর্থাৎ তারা এমন সব কর্ম করছে যে কারণে জনগণ এমনভাবে অতিষ্ঠ হয়ে আছে যে ক্ষমতায় ছাইরা নির্বাচন করা তার জন্য সেফ না এবং সেফ না বলেই কিন্তু তারা সেই ক্ষমতাটা রাইখেই এবং প্রশাসন দিয়ে প্রশাসনকে ব্যবহার করে শোনেন আজকে ওনারা খুশি হইতে পারে ডাক রকম বাজাইতে পারে সব বাজাইতে পারে কিন্তু একটা কথা বলতে চাই যে সমস্ত সুবিধাবাদীদের সহযোগিতা নিয়ে বা প্রশাসনকে যেভাবে দলীয়করণ করে ওনারা আজকে ক্ষমতায় আসছেন এদেরকে সুবিধা দিতে যাই আওয়ামী লীগ এর আগে জনবিচ্ছিন্ন হয়েছে আবার জনবিচ্ছিন্ন হবে এখানে আমরা তো হতাশ হওয়ার কিছু নেই সর একটা হলো যে তরিত গতিতে আমি মন্ত্রী হইতে চাই এমপি হইতে চাই এমপি না হইলেই সব শেষ হয়ে গেল রাজনীতি শেষ হয়ে গেল আমি এটা রাজনৈতিক কর্মী শেষ না মনে করি না আমি এর আগেও বরবার বসে এখনও বলি যে আওয়ামী লীগ একটা রাজনৈতিক দল এই রাজনৈতিক দল হইল আজকে আওয়ামী লীগ যদি মনে করে যে সব দলকে নিয়ে এখন একটা দল করে আজকে কি আওয়ামী লীগই ডিসাইড করবে বিরোধী দলের ইসে বেঞ্চে কে থাকবে বিরোধী দলের নেতা কে হবে এই রকম একটা অবস্থায় কখনো একটা দেশ ভালো হয়ে চলতে পারে আমি যেমনি আমি শেষ করি যেটা হলো যে আওয়ামী লীগ যদি মনে করে যে বিএনপি শেষ হয়ে গেছে বা বিরোধী দল শেষ আমরাই সব কিছু এটা দিয়ে এটা মনের শান্তি কিন্তু পাবে না রাত্রেবেলা ঠিকই চিন্তা হবে যে না কি হচ্ছে তো এই জন্য এগুলো করে কোনো লাভ হয় না এগুলো করে আলটিমেটলি হ্যাঁ আপনি খব পাঁচ বছরের আগে বিনা ভোটে ক্ষমতা আছে বলছেন যে আপনারা ঠিকঠাকই আছেন ওনারা যা সমালোচনা করবার জন্য না ওরা করতেছে কাজে এগুলো না এগুলো করে তারা স্বস্তি পাইতে পারে এবং তারা बेनिफिट পাইতে পারে তারা ফিনান্সিয়ালি লাভবান হতে পারে আপনি নিজেদের আত্মসমর্পণ আমাদের আত্মসম্মান না দেশের জন্য সমালোচনা আমি আমি আত্মসেরকম কোনো জায়গা নেই সমালোচনা তো আছেই আত্মসমালোচনা নিজেদের কোনো দুর্বলতা নেই না না সেটা তো আছেই সেটা তো আমি এখানে আলোচনা করব না दल पुनर्गठन क्या करते सुविधा मन कर আমাদের কথা হলো যে জায়গায় এখন আমরা দেখতেছি সেটা হলো এবং যেটা আমরা জনগণকে আরো বোঝানোর জন্য যে তারা যে বিএনপিকে ব্লেম করতেছিল যে গত নির্বাচন আমরা যাই নেই যে গত নির্বাচনে গেলে সব ঠিক হয়ে যেত কিন্তু এই আমরা বারবার যে কথাটা বলছি যে সেটা বিএনপি বা আওয়ামী লীগ না আজকে আওয়ামী লীগও কিন্তু বেগম খালেদা জিয়ার অধীনে তারা নির্বাচন যাওয়াটা সেই মনে করে নাই তো সেই একই কারণে আমরাও বলছি যে কোনোভাবে আমরাও মনে করি না যে আজকে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রধানের নেতৃত্বে বা এই আওয়ামী লীগ সরকারের অধীনে একটা নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব এবং আমরা মনে করি কোনো রাজনৈতিক দলীয় সরকার অধীনেই নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব না এটা আজকে এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সেটা আবার প্রমাণিত হলো এবং জনগণ সেটা উপলব্ধি করতে পারলো এবং এই জন্য আমরা লোকাল নির্বাচনের ব্যাপারেও আমরা এর আগে বলছি 
এবং সমালোচনা থাকার পরেও কিন্তু দেখা গেছে আমরা নির্বাচনে গেছি কিন্তু ফাইনালি কিন্তু সেই রেজাল্টগুলো হয়েছে তা এখন যেটা আমরা বলতে চাই যে এই এই দলি এখন প্রশাসনকে উনি যেভাবে নিছেন কিছুদিন আগে যখন খুলনা সিটি নির্বাচন হলো বরিশাল সিটি নির্বাচন হলো তখনও কিন্তু এই ওইসব মিডিয়া কিন্তু আজকের চেয়ে বেশি জাতীয় নির্বাচনের চেয়ে বেশি ওপেন দেখাইছে যে কিভাবে মানে ব্যালট বক্স পর বরা হইতেছে কিভাবে সিল মারা হইতেছে কিভাবে ক্যান্ডিডেটদেরকে বের করা হয়েছে সেটা বিএনপি বলে নাই অন্য ক্যান্ডিডেটরাই কিন্তু বলছে এবং সেটা মিডিয়াতেও আসছে তো এই জন্যই আমরা বলতেছি যে যখন প্রশাসনকে এভাবে দলীয়করণ করে তারা সব কিছু কুক্ষিগত করতে চায় তাহলে সেখানে আর নির্বাচন করে তো লাভ নাই এই প্রশাসনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে আর লাভটা কি মিস্টার নুর নুর ইসলাম সুজন এই যে বিরোধী দলবিহীন যে গণতন্ত্রের নতুন মডেল এই মডেল আসলে সাসটেইন করবে কিনা এটা আমি আপনাকে বলি সেটা হলো যে দেশ সমাজ এবং জাতি এবং গোটা পৃথিবী তো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই দাঁড়িয়ে নেই এই জন্য যে এখনকার পৃথিবীতে আপনি দেখবেন যে সেটা হলো যে মানুষ কিন্তু তার যে একটি উন্নয়ন এবং তার জনগণের জন্য যে মৌলিক যে সমস্ত চাহিদা তার অগ্রগতি অর্থাৎ অর্থনৈতিক যে উন্নয়ন এটি আজকে রাজনীতির মূল আমরাও যে রাজনীতি করছি তার মূল লক্ষ্যই কিন্তু এখন আমাদের রাজনৈতিক আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এই অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে আজকে বর্তমান সরকারের একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে তার পরিকল্পনা আছে এবং অতীতে সেই পরিকল্পনা গ্রহণের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়ন আমরা করেছি সেটির সুফল জনগণ পাচ্ছে আজকে এই জায়গাতেই কিন্তু বিএনপি রাজনীতি আজকে ব্যর্থ হওয়ার কিন্তু এটি আর একটি কারণ আজকে আওয়ামী লীগের সুস্পষ্ট আমাদের যে তিরিশ সালের মধ্যে আমরা এটা অর্জন করতে চাই আমরা চল্লিশ সালের মধ্যে এটা অর্জন করতে চাই এবং তার সঙ্গে সামঞ্জস্যকে আমাদের যে সরকারের যে আপনার চলার যে পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনা কিন্তু আমি যেমন আজকে রেলওয়ে মন্ত্রণালয় যেটা আপনি মন্ত্রণালয় আমি যোগদান করেছি যোগদান করার পরে এই রেলওয়ের মধ্যে গত সেই প্রসঙ্গে যাবো যে প্রসঙ্গটা আপনি বলছেন সেখানে আপনি দেখবেন বিশেষ করে যেটা সালাম ভাই যেটা বললেন যে কেন বিএনপির এ হলো কেন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলো আপনার বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হলো বঙ্গবন্ধু যদি কোনো আমি মেনে নিতাম যে বঙ্গবন্ধুকে শুধু যদি হত্যা করা হতো তো বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তার পরিবারের লোকজন কি করেছিল সেই সুর আসল কি করেছিল বেগম মুজিব কি করেছিল ঠিক আছে শেখ কামাল জামাল তারা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল তারা বড় ছিল তারা ছাত্র নেতা ছিল তাদের মধ্যে ক্ষোভ থাকতে পারে কিন্তু এই যে শিশু এবং নারী কি তাদের ইয়ে ছিল এবং আমাদের ইন্দিরা গান্ধীকে কে হত্যা করেছে তার মানে কি ধরে নেওয়া হবে যে এটা ইয়ে করেছে জনগণ করেছে মহাত্মা গান্ধীকে কে হত্যা করেছে সেটা ধরে নেওয়া হবে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছে আওয়ামী লীগ হত্যা করেছে এটা ধরে নেওয়া হবে যে আওয়ামী লীগ হত্যা করেছে এর বেনিফিশিয়ারি কে কারা এর এটা সুযোগ আজকে আমি যদি ইতিহাস পড়ি আপনি সিরাজদোল্লাকে কে হত্যা করেছে তাহলে কি ধরে নেওয়া হবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পার পেয়ে যাবে যে সিরাজদোল্লাকে বাঙালিদের হত্যা করেছে আমি কেনই কথা করে বলছি যে অপশক্তি কারণ এর এই এই যে এই এই বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পরে জিয়াউ রহমান বিএনপি করেছে তো বিএনপির সঙ্গে সঙ্গে জামাত কেমনে আসলে জানে আজকে কেমনে গোলাম আজম আসে আজকে কেমনে সে রাজাকার আলবদর যুদ্ধ অপরাধী যারা তার কেমনে আসে একদিকে বিএনপি জিয়াউর রহমান নিজে দাবি করছে মুক্তিযোদ্ধা সেক্টর কমান্ডার আজকে বিএনপি রাজনীতির সেই মুখোশ আজকে উন্মোচিত হয়েছে একদিকে ডক্টর কামাল হুসেনকে টানছে অন্যদিকে আপনার জামাতের দুর্নীতি মাদক এগুলোর বিরুদ্ধে আপনাদের টলারেন্সটা থাকবে জিরো 
So, this is zero tolerance. Take a contact duty pull, zero tolerance, not Pechono Jaracura, the other people. I am a booster. 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 I Hanavot ki baba kuchhi. Amader deshe oi bhabe. Obi jo kasi kisu je tiyatto shale bhot amari kore je du ei 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 obi jo kasi shudto. Kintu ei ei je korte badho kora. Chairman, member, primary shikhok, tadar potte ki kintu ekta noiti kota chile ekshomai. Nijoshte ekta noiti kota, nijoshte ekta adosho, nijoshte ekta shudto anita. Ei je samajhe tadar nijhe je grahan jo kota, eguli kintu bhenge diyeche jeevraman. BNP মাধ্যমে এই যে ভোট জোর করে চেয়ারম্যান মেম্বারদের আপনার এই যারা সেই সময় প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক হাই স্কুলের শিক্ষক যাদের প্রধান ইয়ে ছিল অহংকার ছিল যে তারা নৈতিকভাবে মানব সমাজের কাছে একটা আদর্শ মানুষ হিসেবে সেই আদর্শগুলোকে নষ্ট করে যে জিয়াউর রহমান এই হানা ভোটের মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে আপনার ভোট হয়েছে এই যে আমাদের Spanish of the Seventy nine or Borohoi and Bogus Shiradul Islam Unatoli Jana will get taken in Bati to Hishilo. Sesama showed in Bati to Jano. She bought over the kitchen. So I'm not pressure Akunja Perajido tolerance that have been bulls and dunes. I mean, Karabul, a Tokonte can do a Akun Shamed, the Tech Akonte Kuduni to Kulle. She tolerates the Pishona Jarakur. Pishone, Pishone, Shamne Jaita. যা Zero tolerance, যে নীতিটি এই নীতি গ্রহণ করেছে যে অপরাধী এই আপনার এই আপনার করাপশনের জন্য দুর্নীতির জন্য তাকে কোনো ভাবেই প্রশ্রয় কিংবা ছেটে দেওয়া হবে না যেমন একদিকে যেমন আমরা প্রিভেন্টিভ মেজার নিচ্ছি যে সামনে যাতে কেউ করতে না পারে অতীতে যারা করছে বা করেছে তাদের করে এই এই যে জিরো টলারেন্সে যে বক্তব্যটি আজকে সেই বক্তব্যটি আপুরি কল্পনা করছেন এবং রেলকে ঘিরে নানা রকমের অপব্যবস্থাপনার কথা আমরা অনেক কাল ধরেই শুনছি এখানে দুর্নীতির বিষয় আসা আছে সো আপনি গোটা বিষয়টাকে কিভাবে অ্যাড্রেস করবেন বলে চিন্তা করেছেন তো ছোট করে যদি বলেন তারপর আমি সালাম জানাই নিশ্চয়ই জানেন যে আমি আমাদের সরকার গঠিত হয়েছে 7 তারিখে আমরা মন্ত্রী পরিষদে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হয়েছে আমি দায়িত্ব নিয়েছি রেলপথ মন্ত্রণালয়ে এখানে আমি শুধু যেগুলো ইতিমধ্যে আমি তো মাত্র এখানে after a মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে দায়িত্ব নিয়েছি কিন্তু ইতিমধ্যেই গত 10 বছরে বিগত 10 বছরে রেলওয়ে মন্ত্রণালয়ের যে পরিকল্পনাগুলো এবং যে প্রকল্পগুলো ইতিমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে সেই তথ্যগুলি কেবল আমি কিছু কিছু প্রকাশ করেছি আমি যেটা জানতে পেরেছি আমার আমি সেইটুকুই আমি শুধু প্রকাশ করেছি এবং তার মধ্য থেকে যেটি আছে সেটি হলো যে আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী যে মেগা প্রকল্প অগ্রাধিকার মগ্রা প্রকল্প গ্রহণ করেছেন যেটি তার দুটি হলো এই রেল মন্ত্রণালয়ের একটি হলো আমাদের চিটাং থেকে কক্সবাজার হয়ে গুন্ডুম অর্থাৎ আপনার বারমার যে সীমান্ত সেই পর্যন্ত আরেকটি হলো আমাদের যে পদ্মা সেতু হচ্ছে সেই পদ্মা সেতুর উপর দিয়ে সেটি আমাদের দক্ষিণাঞ্চলে যে বিভিন্ন জেলার সঙ্গে এটি সংযোগ স্থাপিত হবে এবং আমাদের পায়রা বন্দর আপনারা জানেন যে আমাদের গভীর সমুদ্র বন্দর সেই গভীর সমুদ্র বন্দর সেটিকে আপনারা টাচ করবে অন্যদিকে আপনি দেখবেন যে আমাদের আখাউড়া থেকে 
আগরতলা পর্যন্ত আপনার সেই রেল যোগাযোগ স্থাপিত হচ্ছে ভারতের আপনার ত্রিপুরার সঙ্গে ঠিক আপনার আমাদের খুলনা থেকে মংলা পোর্ট পর্যন্ত সেই রেল স্থাপিত হচ্ছে আপনার আমাদের তৃতীয় আরেকটি সেতু হচ্ছে সেটি হলো আপনার আপনার বঙ্গবন্ধু ব্রিজ যেটা আছে সেটা পার হওয়ার পরে আপনার বগুড়া থেকে আপনার ইয়ে হয়ে আমাদের যে এটা এটা কি আপনার নাসিম ভাই যে ইয়ে ডিস্ট্রিক্ট সিরাজগঞ্জ সিরাজগঞ্জ হয়ে সিরাজগঞ্জ হয়ে আপনার সরাসরি বগুড়া এই 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 সরাসরি আরেকটি রেলপথ নতুন হচ্ছে এছাড়াও আমরা নতুন নতুন আমাদের যে কোচ এবং ইঞ্জিন এগুলোকে আমরা আমাদের রেল বহরে ইতিমধ্যে অনেকগুলো সংযুক্ত হয়েছে এবং অনেকগুলো এ বছরের মধ্যে প্রায় আপনার তিনশো কোচ নতুন যাত্রীবাহী কোচ আমরা এই সংযুক্ত করতে পারবো এবং সেবার মানটা অনেক বৃদ্ধি পাবে ইতিমধ্যে আপনারা দেখবেন যে রেলের প্রতি কিন্তু মানুষের আগ্রহ এবং উৎসাহ এবং রেলের টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না রেল রেলকে মানুষ নিরাপদ এবং সাশ্রয়ী আপনার একটি বাহন হিসাবে ইতিমধ্যে কিন্তু মানুষ গ্রহণ করেছে সমস্ত আপনার বাস এবং আপনার ইয়ের থেকে কিন্তু মানুষ ট্রেনের দিকে কিন্তু ঝুঁকে পড়েছে আমি গতকালও আমি নিজে চিটং গিয়েছিলাম আসার মধ্যে আমি ট্রেনে আসলাম এবং সেই যোগাযোগগুলি আরেকটি বলবো আমি সেটা হলো যে আরও প্রকল্প যেগুলো গ্রহণ করা হয়েছে চার লেন এখন যে টঙ্গির সঙ্গে যেটা দূরে আছে চার লেন হবে এবং জয়দেবপুর থেকে আমাদের আপনার নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত আমরা ইলেকট্রিক যে ট্রেন যেটা ইয়ে যেটা বাংলাদেশে হয়নি সেটি আমরা করতে যাচ্ছি এভাবে বহু এবং উনিশশো সালের আগে ভারত এবং পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলা এই অঞ্চলের যে রেল যোগাযোগ এই অঞ্চলে ছিল যেগুলো এই আফটার সিক্সটি ফাইভ এগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেগুলো আমরা রেস্টোর করছি সেগুলো রেস্টোর করছি ফলে যে আমাদের আশেপাশের দেশের সঙ্গে যে কানেকটিভিটি যেটা এটা কিন্তু রেল যোগাযোগের মাধ্যমে আপনার অনেক কিছু আপনার অন্য আরেক দিন আমরা বিস্তারিত আপনার মন্ত্রণালয় কেন্দ্রিক আলোচনা করব মিস্টার আব্দুল সালাম আপনার কাছে আমার এরপরে আর আসা সম্ভব হবে না তো শেষবারের মতো আপনি যা কিছু আলোচনা হলো সেগুলো নিয়ে আপনার বক্তব্য আচ্ছা যে কথাগুলো আসলে যে আসছে আমি এটাকে অনেক সময় আলোচনা আনাটার আমার নিজের জন্য আমি খুব একটা ই মনে করি না যে জামাতের প্রশ্নটা যেটা আছেন আসলে জামাতকে নিয়ে আওয়ামী লীগ রাজনীতি করতেছে গত দার বারো বছর ধরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আছে তারা জানে যে জামাতকে ব্যান করলেই পারে কিন্তু তারা করতেছে না কারণ ইস্যু চলে গেলে আওয়ামী লীগের বলার আর আমার কথা হলো আপনি তাকে আপনারা আপনারা তাকে রাখবেন বা আপনারা ব্যান করতেছেন না ব্যান করবেন না তাকে নিয়ে রাজনীতি করবেন আর সেই বেনিফিটটা মনে করতেছেন যে আপনারা নেবেন তো সেই জায়গাতে খেলা জামাতকে নিয়ে আওয়ামী লীগ খেলতেছে বিএনপি খেলতেছে আপনি যদি আপনার আপনার খেলাটা বন্ধ করে দেন তাহলে আমার তো আমি বন্ধ করব কাজে এক পক্ষেভাবে তো সেটা হতে পারে না আর এটা হলো যে এটা কারণ এটা ছাড়া আওয়ামী লীগের আর কোনো রাজনীতি নেই আওয়ামী লীগ যেটা বলল যে বিএনপি মানে পজিটিভ কিছু নিয়ে যেতে পারে নাই বিএনপি একমাত্র পজিটিভ রাজনীতি বাংলাদেশ ইস্টাবলিশ করছে আর এই একই একই রেকর্ড কিন্তু আওয়ামী লীগ বাজাইতেছে যেটার মধ্যে আসলে কোনো কিছু নাই ও এক কথা বলেই কারণ আজকের স্বাধীনতা এতগুলোর বছর পরে আজকে যে মূল যে বিষয়গুলো সেগুলো থেকে দৃষ্টিপাত অন্যদিকে সরিয়ে নেওয়ার জন্যই আওয়ামী লীগ ওই একই কথা বারবার সেগুলো নিয়ে আসে এগুলো বইলে আমি যেটা বলতেছি যে হ্যাঁ ওনারা মানে ক্ষমতায় থেকে জোর করে ক্ষমতায় থাকতে পারেন আবার নিতে পারেন আরও পাঁচ বছর নিতে পারেন কিন্তু এতে আলটিমেটলি লাভবান হওয়ার কিছু নাই আজকে বঙ্গবন্ধুর মতো নেতাকে তারা যে জায়গায় নিয়ে দাঁড় করাইছিলেন এই বঙ্গবন্ধুর যদি সবচেয়ে বেশি কেউ ক্ষতি করে থাকে তাহলে সেটা আওয়ামী লীগ করেছে কারণ তাকে তাকে জাতীয় নেতা হইতে দেন নাই তাদের শুধু দলীয় নেতা এবং তাদের বেনিফিটের জন্য তা আজকে সেই বয়েতে বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকেও তারা এমন এক পর্যায়ে নিয়ে গেছেন যে তাকে সেই একদলীয় বাকশালের দিকে সেই আজকে গণতন্ত্র থেকে সরাই যে জায়গায় নিয়ে যেতেছেন এটা তার জন্য কতটুকু লাভবান করতেছেন সেটা ওনারাই বিশ্লেষণ করবেন বা ভবিষ্যতে সেটা বিশ্লেষণ হবে তবে একটা কথা বলতে চাই যে দেশের সবচেয়ে বড় যে সংকটের দিকে আজকে দেশটা যাচ্ছে সেটা হলো 
যে আজকে প্রশাসন বলি সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের লোকজন বলি এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিনিধিত্বকারী লোকজন যারা আছেন যারা অন্তত ভালো কথাটা সত্য কথাটা সাহসের সাথে বলার যে এটা আজকে সেটা তারা হারাই ফেলছেন আজকে দলীয় মানে ইসে প্রভাবের প্রভাবান্বিত হয়ে আজকে সত্য কথাটা বা একটা সমালোচনা আজকে উনি মন্ত্রী হয়েছেন ওনার ওনার এখানেও দেখা যাবে যে উনি অনেক কিছুই কত কতটুকু আপোষ করবেন কতটুকু কি করবেন আমি জানি না কিন্তু আজকে শুধুমাত্র ক্ষমতায় থাকার জন্য আজকে অনেক জায়গায় তারা যেটা ছাড় দিতে হবে সেটা দেশের জন্য জাতির জন্য কোনোটাভাবেই মঙ্গলজনক হবে না কাজে এই বিষয়টা আজকে আজকে সমালোচনাটা আসতেই হবে যদি আজকে উনি মন্ত্রী হয়েছেন উনি স্বাভাবিকভাবে আমরা যদি ভালো কাজ করুক কিন্তু উনার যে কোনো কোনো কাজ যে মানে খারাপ হইতে পারে না কোনো ডিসিশান যে মানে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না বা সেই সেই ডিসিশানের উপরে সমালোচনা আসবে না সেটাই যদি মনে করে তাহলে তো কেউ সমালোচনা করবে না তাহলে তো মানুষ মানে অন্যায় থেকে বা রং একটা জিনিস থেকে সঠিক একটা পথে যেতে পারবে না আজকে সরকার যে জায়গায় নিয়ে আজকে দেশটাকে দাঁড় করাচ্ছেন আজকে প্রশাসন থেকে শুরু করে প্রশাসনে কোনো একটা ফাইল যদি যায় তাহলে চিঁড়ে ওরে এটার সাথে আওয়ামী লীগ জড়িত আছে কোনো কথা হবে না অর্থাৎ এই যে সব কিছু এটা হলো সমাজের জন্য দেশের জন্য সবচেয়ে একটা ক্ষতিকারক দিকে যেটা আজকে দেশটাকে নিয়ে যাচ্ছে যে সমালোচনার বাইরে সব কিছু থাকবে কেউ সমালোচনা করতে পারবে না সমালোচনা করলেই তার খবর আছে সমালোচনা করলেই তাকে মামলা খাইতে হবে সমালোচনা করলেই তাকে জেলে যেতে হবে এই যে একটা অবস্থা এই অবস্থাটা দেশের জন্য কোনোভাবেই মঙ্গলজনক হইতে পারে না এটা আরও দেখা গেছে যে এই নির্বাচনে দেখা গেছে সব কিছুতে মিলে হয়তো আগে একটা ছিল রাজা বলছে কারোর খবর দিয়ে আনো আর তার পাইক পেয়াদা তারে বাইন্দা টাইন্দা রাত্রেবেলায় নিয়ে আসছে তার রাজা বসে হয়তো আম খাবো সে আম গাছ শুদ্ধ তুলে নিয়ে আসছে এরপর দেয় যে আম গাছ তুলে তো আন্ত থেকে তো আম বাগানই শেষ অর্থাৎ এমন একটা পর্যায়ে যাচ্ছে যে ওই দিকেই ঠেলে দেওয়া হচ্ছে তো কাজে এটা কোনোভাবেই মঙ্গলজনক না আজকে বিরোধী দল থাকতে হবে বিরোধী দলকে কথা বলার যে রাইট আছে সেই রাইটটাকে দিতে হবে এবং সেটা যদি এখন সেটা যদি বলা হয় বলছে হ্যাঁ আন্দোলন করেন মিছিল করেন নিয়ে আসেন আবার মিছিল করতে গেলেই বলবে যে তারা সন্ত্রাসী করতেছে এই যে গত গত এই গত এর আগের নির্বাচনের পরে এর আগের নির্বাচনের এক বছর পরে তো বিএনপি কোনো আন্দোলনই নেই আবার সেটাও বলে যে বিএনপি আন্দোলন করতে পারে না কারা বলে প্রধানমন্ত্রী থেকে মন্ত্রীরা বলে তো একটা প্রধানমন্ত্রী বা মন্ত্রীরা যখন আন্দোলনটাই আহ্বান করে তার মানে তারা কি চায় তাহলে আমরা তো এখন পর্যন্ত যে মনে করি যে নির্বাচন হয়ে গেছে হয়ে যাওয়ার পরে হ্যাঁ অনেকেই সমালোচনা করে যে বিএনপি এখন একটা প্রটেস্ট করতে পারলো না একটা বড় মিছিল করতে পারলো না একটা বড় ডেমনস্ট্রেশন করতে পারলো না তাই না তা আজকে এটাই তো এটাই তো বড় কথা না কিন্তু অন্যায়টা যেটা হচ্ছে আজকে সুফিয়া কামালের কথাটা সুলতানা কামালের কথাটা আজকে একদিক দিয়ে যেমন আমি ভালো বলবো পাশাপাশি আজকে এটাও বলবো যে তার মধ্যে সেই চেতনাটা আসছে কিন্তু সেটাকে বাস্তবায়ন করার জন্য যে সঠিকটার পথে দাঁড়ানোর সেই নৈতিক জিনিসটা কিন্তু রাজনীতি করবেন আপনারা মন্ত্রী এমপি হবেন আপনারা দাঁড়াবেন না আর যদি বলেন আমরা মন্ত্রী আমার আমার কথা আমার আমার মন্ত্রী তাই ছিল না না আমার ভোট দিতে চাই না সুতরাং কামাল না না আমার তো জামাত না না উনি বলছে আওয়ামী লীগের আবার জামাত না সেটা বলছে কিন্তু জামাতকে মনোনয়ন দেওয়ার কারণে তো অনেকে ভোট দেন না উনি ওইটা উনি বলছে আমি নৌকা দিয়ে ভোট দিতে আমি তো আওয়ামী লীগের উনি ট্র্যাডিশনালি না না আমি এটাই বলতেছি তার মানে একটা অন্যায় করলো জি সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করার মতো তার সেইটা নাই আমি বলতেছি কিন্তু এটা বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মতো যেটা না না আমার কথা এটা হলো যে যেটা ন্যায় যেটা অন্যায় অন্যায়ের পক্ষে হইলে বলতে হবে বিপক্ষে বলতে হবে আর ন্যায়ের হইলে ন্যায়ের পক্ষে বলতে হবে তা এটাই তো নিয়ম তো এই এই জন্যই বলবো আমি যে আজকের আজকে রেল সম্পর্কে রেল আমি তো যে কথাটা আমি বলতেছি শেষ করতে হবে এটাই যে রেল বলেন আজকে যে কোনো কিছুই বলেন আজকে প্রশাসন বা সব কিছুকে যদি দলীয়করণের বাইরে যদি না নেওয়া যায় আজকে দলীয়করণ আজকে আওয়ামী লীগ করলেই সেটা বেটার হবে বিএনপি করে বলেই সে খারাপ হবে আজকে প্রশাসনকে যেভাবে দলীয়করণ করা হচ্ছে এবং আজকের এইখানে মনে করেন পরিবহন সড়ক পরিবহনের যে অবস্থা আজকে বাংলাদেশে চলতেছে এই সড়ক পরিবহনের কারণে আজকে রেল ক্ষতিগ্রস্ত আজকে লঞ্চ মানে পানির মাফিয়া চক্র কাজে এইটাকে এইটা থেকে আমি বলবো এটা থেকে যদি উদ্ধার করতে না পারেন তাহলে কোনোভাবেই রেল উনি হাজার চেষ্টা করবেন সেটা দাবি করতে পারবেন শেষ কথা আমি দেখেন আমি কেন বলছি যে সরকারের যে পলিসির কথা বলছি আপনার 2011 সালে কিন্তু রেল মন্ত্রণালয়ে আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী আলোচনা করেছেন যে যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ছিল 
মাত্র পাঁচশো কোটি টাকা ছিল তার বরাদ্দ ঋণ মন্ত্রণালয়ের বিএনপি দু হাজার যখন ক্ষমতায় ছিল চার দলীয় ঐক্য জোট একানব্বই সালে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক দিয়ে তার চল্লিশ হাজার ছিল জনবল এই রেলের দশ হাজার নেতা আপনার শ্রমিক এবং কর্মকর্তা কর্মচারীকে রেল থেকে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক দিয়ে এখান থেকে বিদায় করে গেছে আপনার বিএডিসি বাংলাদেশ এগ্রিকালচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন সেদিনও বহু শত শত আপনার কর্মকর্তা কর্মচারী আপনার যারা এই এই এখানকার যারা গবেষক যারা এখানে বিজ্ঞানী তারা আপনাকে তাদেরকে গোল্ডেন হ্যান্ডশেক করে এখান থেকে বিদায় করে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ একটা দেশকে আগানোর জন্য বা পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য যে সেক্টরগুলিতে আপনার পঙ্গু করে দিল আপনি যেটা বললেন যে রোড রোড এই রোডকে যদি আপনি ডাক্তার রেলকে বাঁচাতে পারবেন না রেল তো আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রেলকে আলাদা করে আজকে রেলের জন্য একটা মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন এটা হলো সাধারণ মানুষের চাহিদা অনুযায়ী একদিকে রাস্তা যেমন করছেন অন্যদিকে আপনার আমাদের নথিপথ সেটিকে যেমন করছেন আবার রেলকেও সমানভাবে এগিয়ে নিচ্ছেন राष्ट्र জামাতের চক্রান্তে পড়ে বিএনপি আজকে আওয়ামী লীগ কি চায় যে বিএনপি জামাতকে ছেড়ে দু আপনারা আপনার মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস দাবি করেন জিয়াউর রহমানকে আপনারা দাবি করেন একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে কিন্তু জামাতকে ছেড়ে দিয়ে রাজনীতিরা করার জন্যই তো আমরা আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি কিন্তু জামাতের হাত তো আপনারা ছাড়তে পারছেন যেটা ডক্টর কামাল হোসেন তো এই কথাটি বলছে আপনার সেটাকে ছেড়ে দিয়ে আসেন বাংলাদেশে সুস্থ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সবাই মিলে আমরা চাচ্ছি যে সরকারি দলও থাকবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সপক্ষে বিরোধী দলও থাকবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সপক্ষে কিন্তু কেন জামাতকে নিয়ে আপনার টানাটানি হচ্ছেন এটাই হলো আওয়ামী লীগের সব থেকে বিএনপির প্রতি তাদের সব থেকে গাত্রতা হোক এবং তাদেরকে রাজনীতি করার সুযোগ করে দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে আবার বিতর্কিত করা যেটি আপনার ষোলোই ডিসেম্বর যেটা বিজয়ের মধ্য দিয়ে যে ফয়সলা হয়ে গেছিল সেইটাকে আপনার আবার ধন্যবাদ করে বাংলাদেশে নিয়ে ধন্যবাদ দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে তৃতীয় মাত্রা সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাকে ইমেল এস এম এসের মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনারা আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনার আপনাদের মতামতই আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ সমার দুটোই আর সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় মাত্রা এই পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকেও সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুকে এখন তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আর এই পর্ব সহ পুরনো পর্বগুলো দেখবার জন্য তৃতীয় মাত্রার সঙ্গে যুক্ত থাকবার জন্য অনুষ্ঠান সেই সম্পর্কে জানবার জন্য যে কোনো সময় ভিজিট করতে পারেন তৃতীয় মাত্রা কম ফেসবুক গুগল প্লাস টুইটার আর ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা যে পেজগুলো রয়েছে সেসব পেজগুলোতে আইওএস ডিভাইস থাকলে আপনি অ্যাপ স্টোর থেকে তৃতীয় মাত্রা অ্যাপটিও ডাউনলোড করে নিতে পারেন তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্য আদি জানবার জন্য মিস্টার আব্দুল সালাম এবং মিস্টার নুর ইসলাম জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের আলোচনায় অংশ নেবার জন্য দর্শক কথা বলছিলেন সরকারের একজন মন্ত্রী এবং অন্যদিকে বিএনপির একজন নেতা এবং মন্ত্রী যেটি বলছিলেন যে জনগণ বিএনপিকে প্রত্যাখ্যান করছে তার জবাব দিতে গিয়ে বিএনপি নেতা বলছিলেন যে জনগণের রায়ের যে অধিকার রায় দেওয়ার যে অধিকার সেটিকে ছিনতাই করে নিয়েছে সরকার এই অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ আছে দেশের নানা বিষয় নিয়ে আমরা কম বেশি আলোচনা করবার চেষ্টা করলাম আরও অনেক বেশি বিষয় আছে যেগুলো নিয়ে আলোচনা করবার সুযোগ রয়েছে এবং সব ক্ষেত্রেই কম বেশি সংকট আছে অনেক জায়গায় অর্জনও আছে অগ্রগতি আছে সেগুলো অস্বীকার করবার কোনো সুযোগ নেই কিন্তু বাংলাদেশে যে একটা বড় ধরনের রাজনৈতিক সংকট আছে যদিও একটা স্থিতিশীল স্থিতি অবস্থা আছে সেটি চোখে দৃশ্যমান সেটি অস্বীকার করবার কোনো সুযোগ নেই কিন্তু রাজনৈতিক একটা বড় সংকট যে আছে সেটি অস্বীকার করবার কোনো সুযোগ আছে বলে মনে হয় না এই সংকটটা বাংলাদেশকে দূর করতে হবে দূর করতে হবে রাজনীতির স্বার্থে গণতন্ত্রের স্বার্থে এবং যে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা বা সরকার বা সরকারি দল যে সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রার কথা বলছেন সেটিও যদি ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হয় টেকসই করতে হয় তাহলেও কিন্তু ওই রাজনৈতিক সংকটটা দূর করতে হবে এবং সেটি তারা কীভাবে করবেন সেই বিবেচনা আমরা বিশ্বাস করতে চাই আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের অনেক বেশি আছে কারণ এ 
এই রাজনৈতিক নেতারাই দেশটিকে স্বাধীন করবার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছেন বাংলাদেশে বিভিন্ন গণতান্ত্রিক সংকটেও তারা নেতৃত্ব দিয়েছেন গণতন্ত্রের সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং উভয় পক্ষে সেরকম সুবিবেচনা প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক নেতৃত্ব রয়েছেন দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা